，三年没见了。是啊。你怎么知道我在这里？你们岳灵公入侵太乙山，你会放任小师妹的安危于不顾吗？没想到你这么了解我。三年了，我还以为你放弃了。我的命都是他的，只要我还活着，我就绝对不会放弃。你知道。他要成亲了，对方是将军之子。我知道。那你打算怎么做？我说过了，只要我还活着，我就绝对不会放弃，他也绝对不会嫁给别人。太好了，等的就是你这句话。你为什么和他们不一样？你们注定会在一起，什么金针入脑，什么失忆。通通解决了就行了，来，赶紧去找他吧。告辞。那你想吃什么？跟哥说，哥带你去。没有。妹妹，你是不是还在怪哥哥们把你从太乙山接回来呀、啊？魔教入侵太乙山，现在那里很不安全。我们不可能把你留在那儿啊！魔教的人来了，有二师兄和师姐保护我啊。就是你二师兄，让我把你带回来的。妹妹，你多久没回家了？三年了。从小你身子就弱，当年爹爹和娘亲把你送到太乙山去疗养，可逢年过节你还是会回家的。但自从三年前，爹娘从太乙山回来之后，就禁止我们再入山了。这三年你就不想哥哥们吗？想，可是我不想成亲。我们也不想让你成亲，可是这么久没见你了，你哥我也顾不了那么多了。家是一定要回的。现如今魔教为祸四方，太乙山很不安全，只有回家，天天看到你，我们才能放心。成亲的事儿，咱们从长计议，啊？对，从长计议啊。妹妹，吃一个吧。哼。哎，娘亲。娘亲。娘亲，因为太过思念你，机遇成疾，病倒了。娘亲，娘亲怎么会病了？七哥，你快带我回家，我要去看娘亲。好妹妹，娘的病有咱二哥在，不用担心啊。只要你肯回家，娘的病肯定就好了。嗯，那我们快回家。嗯，好。走。好，嗯。小师妹，二师兄，二师兄你在哪儿啊？二师兄，二师兄，二师兄，你怎么了？是我呀，我是冉冉。又做噩梦了，梦到什么了？不记得了。哎呀，想不起来，怎么就不想了？啊！好久没有回来了。